കൊറേ കാര്യങ്ങളിൽ റിപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്ക അപ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് എന്റെ മോളെ ആരെങ്കിലൊക്കെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളെ ഞാൻ മോശം പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി കൂട്ടുകാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ കൂറ കുളം കണ്ടാലും പേടിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് എഴുതിട്ടതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുവാവിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ യു എയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം നിലത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് സംസാരിക്കുമ്പം ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും മറ്റൊന്നല്ല വായ്പുണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ട് വായ്പുണ്ണായിട്ട് വന്നതല്ല എൻ്റെ കുരുത്തങ്ങട്ട കുഞ്ഞാവാ കണ്ട കളിക്കുമ്പം തല വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടിപ്പോയി അതെനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റിയതാട്ടോ അപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പം നമ്മളെ കുഞ്ഞാവി എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എഴുന്നേക്കലാട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ മനോഹട്ടം ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേക്കും നമ്മളല്ല ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അതിനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സമയം ഒമ്പതര പത്ത് മണി ആവാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കാണാം എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല എന്നാലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് കുഞ്ഞാവ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വയ എന്താണ് എത്ര മാസമായി എന്നൊക്കെ ഈ മന്ത് ഇവളുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ ഓ ഒരു കൊല്ലായി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചതാ അപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നാറ്റാല് നേരെ ഇവളെയും കൊണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാൻ നിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഇടക്ക് കരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എഴുന്നേറ്റ് വരിക അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ബെഡ് കളിക്കും എന്നിട്ട് ഇവളെ ചിരിക്കും എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മള് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി പോവുള്ളൂ അല്ലേ കുഞ്ഞുമണി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഡയപ്പർ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കുഞ്ഞാനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കി അപ്പൊ ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ബ്രഷ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഉറക്കം പോയിട്ട് 
രാത്രി നോക്കാത്തോണ്ടല്ലേ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ രാത്രി നല്ല മൂളാ ചോങ്ങാത്തോണ്ടല്ലേ രാവിലെ ഒക്കെ വരുന്ന ആ അപ്പൊ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനെ എന്താ ഇതുപോലെ അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ വേറെ ആരും എടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുത്തും ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആട്ടോ കാരണം ഇതെനിക്ക് നമ്മൾ റൂമൈൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ചേട്ടൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് വാക്കറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ നിർത്തിയാൽ മതിയെങ്കിൽ അതിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി പുള്ളി അനങ്ങാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവൾ കുറേ കിച്ചുള്ള സംഭവം കുക്കിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങണം ഇതാണ് എൻ്റെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം ടൂർ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ലേ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ഫുഡൊന്നുമല്ല അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓട്സ് കേട്ടോ ഓട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോർമൽ ഓട്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് സാധാരണ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി കൊടുക്കും അതിൽ മധുരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൽക്കണ്ടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പനം കൽക്കണ്ടൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കൽക്കണ്ടി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാ അതിട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുറുക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞുമാവക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഓട്സ് പൊടിച്ചിട്ടിതാ ഇതുപോലെ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അവർ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ ഓട്സൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് കുറേ നാളിന് മുന്നേ വരെ നമ്മൾ ഓട്സൊന്നും കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല നോർമലി മുത്താറി അതുപോലെ തന്നെ കായ്പൊടി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് സിർലാക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നുള്ള സാഹചര്യം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചോറൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ ചോറ് അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ തൈരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന തൈരൊക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ കഴിക്കുന്നുമില്ല അതിന് പുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ചോറ് കൊടുക്കൽ ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മെനക്കെടാൻ നിൽക്കാറില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ ചോട് ചോറ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതിൻ്റെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റാഗി അതുപോലെ തന്നെ കായ്പൊടി അങ്ങനെ പിന്നെ ദോശയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ദോശ നൂൽപുട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ പാലൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല നോർമൽ പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഫക്കെട്ട് വരാറുണ്ട് എന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പാലൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തൻ ഞാനും ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാരണം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഴുന്നേക്കാൻ അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ കുറുക്കിൻ്റെ പരുവ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടി ഞാൻ നോർമലി ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്പൂണിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീഴാത്ത രീതിയിലാണ് കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് ഓട്സൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ഓട്സ് അല്ല ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ അത്രയും തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ കുടിക്കുന്നില്ല ഒരുമാതിരി ഒഴിച്ച് കളി കളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ അത്രയും തിക്കായിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം പാലൊഴിച്ചത് എനിക്കുള്ള ഓട്സിനാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഓട്സ് കുഞ്ഞാവൻ്റെ തണിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മിനിഞ്ഞാൽ മുതൽ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആരാന്ന് കാണിച്ചു തരാ നോക്കി ബാ ഇപ്പോഴും അറബി വീട് കാണിച്ചു തരുമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അറബി വീടിൻ്റെ ഹോം ടൂർ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ചാനലിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്തായാലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഇവക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയി
പുറത്തൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നവരെ സമ്മതിക്കണം എന്താ അടി പറയുന്നത് സോറി കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനെ എടിയെന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പേര് എടിയെന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വിചാരിച്ച് എടിയെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുന്നതൊന്നും അല്ല ചിലപ്പോൾ അവർ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി വരുന്നതാട്ടോ അല്ലാണ്ട് അത് പിന്നെയും പിന്നെയും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതൊരു നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറയുമ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം പറ്റുന്നില്ല ഇനി പാപ്പം തിന്നുന്നത് അടുത്ത യുദ്ധമാണ് യുദ്ധം എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ നോക്കാം തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കാ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊടുത്തിട്ട് ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള ഭയങ്കര ഒരു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടും കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ടിൽ കിടത്തിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ആൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈച്ചേൻ്റെ ശല്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഫുള്ള് കവറൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ മുഖത്ത് വന്ന് ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇവിടിപ്പം കമിയാനും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെ കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം വീണാൽ ഭയങ്കര സീനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലുള്ള കമ്പിളീൻ്റെ പുതപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെയിടും പാമ്പേഴ്സ് ഞാൻ നൈറ്റ് മാത്രമേ മാക്സിമം ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റിനും പുതപ്പിനൊക്കെ പണി കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രൈ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നോർമൽ ഒറ്റക്കൊക്കെ താമസിക്കുന്ന പുതുതായിട്ട് എന്നെപ്പോലെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുമാവൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഇവിടെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഏകദേശം ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിവിടെ എത്താൻ നോക്കും ഇൻ കേസ് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതൊരു സേഫ്റ്റി അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മീനുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇതിന് വെള്ളത്തിലിടണം അപ്പോൾ കറിക്കുള്ളത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അലക്കാനൊക്കെ ഇടണം അതൊക്കെ നമുക്ക് കുഞ്ഞാവ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കമൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കുറച്ച് വിഷമിപ്പിച്ചതും അതുപോലെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്നും ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള ഉത്തരം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ പുറത്താണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിലത്ത് ഭയങ്കര ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചടപടിയും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പരിപാടി തീർത്തിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല വെയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് നോമ്പും കൂടി എടുത്തിട്ട് പുറത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ഇത് തൊഴാനേ നിവർത്തിയുള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല അത്രയും ചൂട് വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് കുഞ്ഞുമാക്കൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ള സംഭവമൊക്കെ അകത്തെടുത്ത് വെച്ചു കാരണം അവർക്ക് ചൂടത്ത് പോയിട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഹോളിൽ അത്യാവശ്യം സ്ഥലം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ആക്കാണ്ട് അവരൊക്കെ കളിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറിക്കുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുയ്യാപ്പിള എന്ന് പറയും ഈ ഒരു മീനിനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മുളക് ഇട്ടിട്ട് നോർമൽ പുളി പുളിയും മുളക് ഇട്ടിട്ട് വറ്റിച്ച് വെക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മുളക് എനിക്ക് ഇതുപോലെ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ തുമ്മൽ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മനോഹട്ടിന് ഈദിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചവരെ ഉച്ചവരെ മാത്രമേ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളൂ അ
അപ്പൊ നമ്മള് മുളക് ഉപ്പും ഒക്കെ പെറക്കി വെച്ചത് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ എരുവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ജസ്റ്റ് തള വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുഴി പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കറി വെക്കുന്നവരുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ആവുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞാമയും മനോഹരനും കൂടിയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അവൾക്ക് അവളെ കുളിപ്പിക്കണം അതൊക്കെയാണ് ഇനി മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല്ലടാ ചടങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഫസ്റ്റ് പല്ല് വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും ഒക്കെ പല്ല് വന്നിട്ടില്ല ൂരു <laughs> കുശുംബത്തി കുശുംബത്തി ഓ സോറി കുശുംബത്തി കുർത്തം കെട്ടത് എന്നൊന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോട് അതൊക്കെ ഒരു വലിയ തെറിയാണ് പോലും ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് നേരത്തെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ റിപ്ലൈ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്ക അപ്പോ അതിൽ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് എന്റെ മോളെ ആരെങ്കിലൊക്കെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളെ ഞാൻ മോശം പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർമൽ കുർത്തം കെട്ടത് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അതൊരു കുഞ്ഞിനെ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഇവളെ മോള് കളിക്കുമ്പോൾ കുർത്തക്കേട് കൂടുതലാണ് കുർത്തം കെട്ടത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അത് അവർ ചെയ്യുന്ന വികൃതി കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണൂരുകാർ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അതിൽ ഞാനൊരു തെറി ആയിട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ഇനി ഇൻ കേസ് അവരുടെ നാട്ടിൽ അത് തെറി ആയിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മോള് മോശം പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് അത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ ആരാ കമൻറ്റ് ഇട്ടത് അറിയില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടോ എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മോള് വന്നിട്ട് അല്ല മോനെ വന്നിട്ട് മന്ന ബുദ്ധി വൃത്തികെട്ടത് ഭംഗിയില്ല കാണാൻ കൊള്ളൂല മണ്ടത്തി ആ മാതിരി വാക്കുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കോ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്താണ് കുർത്തം കെട്ടത് പറയുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ തെറി ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കും ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും റിയാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ മോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല സത്യമാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും കുർത്തം കെട്ടത് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ആ ഒരു കമൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നു അറിയില്ല പിന്നെ കാണുന്നില്ല എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ നമ്മൾ കണ്ണൂരുകാർ കുർത്തം കെട്ടത് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആണ് കുറച്ചു കൂടി എന്താണ് വികൃതി കൂടിയ പിള്ളേരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതൊരു തെറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും വിവാദമാണ് അതുപോലൊന്നും വന്നതാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ മൈലാൻ കിട്ടത് 
ഇടത്തെ കയ്യിലാണോ മൈലാഞ്ചിട്ടത് വലത്തെ കയ്യിലാണോ മൈലാഞ്ചിട്ടത് പിന്നെന്താ വലത് കയ്യിലാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഉണ്ടല്ലോ വലത് കയ്യിലാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു കാരണം പള്ളിനെ അല്ലേ വരച്ച് വെച്ചത് പള്ളിയാണല്ലോ വരച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഇടത്തെ കൈ നമ്മൾ നോർമലി എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു പള്ളി വരച്ചത് മോശമായി പോയി എന്നൊക്കെ കുറെ 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 കമൻറ്റ് കണ്ടു അതെല്ലാം എനിക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഡെയിലി കാണുന്നവർക്ക് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് കോമൺലി ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാടുണ്ട് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും മുസ്ലിം മുസ്ലിമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച സമയത്ത് അവരാരും പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മോശമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഇതൊരു ചിത്രം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പള്ളി പണിത് വെക്കുകയോ ഒന്നും അല്ല ചെയ്തത് എൻ്റെ അടുത്ത കയ്യിൽ ഞാൻ ഒരു പള്ളി പണിത് വെക്കുക അല്ല ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചിത്രമാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ഇതിനൊരായുസ് ഉണ്ടാവുക അത് ക എന്താ കുടിക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ അലക്കുമ്പോഴായാലും അല്ല നോർമൽ പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ ഒക്കെ ആയാലും അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് വലത്തെ കയ്യിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വരക്കും ഞാൻ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അല്ല എനിക്ക് വലത്തെ കയ്യിലേക്ക് ഇടത്ത് കൈ കൊണ്ട് വരക്കാനും അറിയില്ല പിന്നെ വലത് കയ്യിൽ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ മീൻ മുറിക്കുന്ന അല്ല കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയുന്ന് മറ്റേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന് അവരെ അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നു അതൊക്കെ വലത്തെ കൈകൊണ്ടാണ് അത് മോശമുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഏത് കയ്യിൽ വരച്ചു കൊണ്ടല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ചിത്ര ആ അങ്ങനെ പേപ്പിച്ചാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നവരാ കേട്ടാ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ചിത്രം മാത്രമായിട്ട് അത് കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ അതിലേ ചിത്രം വരക്കാൻ അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് വരക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അത് അങ്ങനെ മാത്രം കണ്ടാൽ പോരെ എന്തിനാ അതിൽ കുറെ ഇങ്ങനെ വർഗീയത കാര്യങ്ങളും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിടുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ചിത്രമാണ് വെറും ഒരാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോ ആയുസ് മാത്രമുള്ള ഒരു ചിത്രം അമ്മനെ പേപ്പിച്ചിന് അവര് അത്രക്കേ ഉള്ളു അങ്ങനെ കൊറേ കൊറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു 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 അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു കമന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാം കൊറച്ച് പണിയും കൂടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയും മീൻപൊരിയൊക്കെ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തായാലും ഒക്കെ നോക്കിട്ട് വരാം കരിഞ്ഞോ ഇല്ല കറി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു കമൻസിന് റിപ്ലൈ കൊടുത്തത് കാരണം ഞാൻ അത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്തൊരു വർക്കായിരുന്നു ആ കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചിട്ടത് സത്യം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ആ ഒരു കമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും വിഷമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നോർമൽ നമ്മൾ കാലിൽ ഉരച്ച് കളയുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൈ കംപ്ലീറ്റ് ഉരച്ച് ഞാനത് മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് കളയാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്തൊരുവർക്ക് ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ കളയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ റൂമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്ക ആവിദിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഷിയാബൊക്കെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടുട്ടൂനുള്ള ക്യാരറ്റൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു പെണ്ണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ടുട്ടു ടുട്ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ടുട്ടൂന അപ്പോൾ പാഴമൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മനോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലീവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് പോകാം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ കുഞ്ഞു പെണ്ണ് നടക്കാൻ പഠിച്ചോന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പുറത്തുള്ള റൂം കാണിച്ചു തരുമെന്ന് നമ്മൾ ഹോം ടൂറിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ആ ഒരു റൂം കേട്ടോ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ റൂമായിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായത് അറിയില്ല അത്രയും ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഡിസൈനാണ് ആ ഒരു റൂമിന് ഉണ്ടായത് പിന്നെ കുഞ്ഞു പെണ്ണ് നടക്കാൻ പഠിച്ചോന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ
അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മുത്താരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മുത്താരിയും ഗോതമ്പ് കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴുകി ഉണക്കി എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും സാധാരണ മിക്സിന്റെ ജാറിൽ നല്ല രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പൊ പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ഇത്രയും നൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി അരിച്ചാലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നോർമലി മുത്താരൊക്കെ അരിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് അരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒന്നും വേസ്റ്റ് കിട്ടാനില്ല കംപ്ലീറ്റ് പൊളിഞ്ഞു അപ്പം അരിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പം കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ കുറെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിനി ആ ഇതൊക്കെ എവിടെയും കിട്ടും കുറച്ചൊന്നും മെനക്കെടണം എന്നെങ്കിലും നാട്ടിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ചെയ്ത് തരുമായിരിക്കും എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് പപ്പ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മനോടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണക്കണം എന്ന് അമ്മേനെ പൊടിക്കണം കുറച്ചൊന്നും മെനക്കെടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതായപ്പം പൊടിച്ചപ്പോൾ അത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത്രയേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അധികം ആക്കിയാൽ വേസ്റ്റ് ആയി കളയേണ്ടി വരും മാക്സിമം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ നോക്കും കാരണം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണിയാണല്ലോ അപ്പം അവളെ വെളിച്ചെണ്ണ ജസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് കുഴി കഴിക്കാനുള്ള മുത്താറി ആക്കണം ഞാൻ മുത്താറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കൽക്കണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനോഹാട്ടിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് കാത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ടാണ് കാത്ത് കാത്ത് പിള്ളേരുടെ ഒരു ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം പിന്നെ തലയിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കുളിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ തേച്ചിട്ട് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുത്തു തല തോർത്താൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് തല തോർത്താൻ പിന്നെ നമുക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ അവർക്ക് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രാസ്നാദി പൊടി വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു വൈദ്യരുടെ എണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ സന്ധികളിലും പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡ്രോപ്സ് ഈ ഒരു സമയത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൾക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തൊരു സെറ്റ് ആക്കി ജസ്റ്റ് മുടിയൊക്കെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവളെ കളിക്കാനാക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനോഹട്ടിന് ഫുഡ് കഴിക്കണം അപ്പോൾ അവൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ആ ഒരു ചെയറിൽ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കളി പാട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വാവാച്ചി അപ്പൊ അതിനെ ശരിക്കും ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മനോഹട്ടിന് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്തു നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈദിൻ്റെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം ലൈഫ് എടുക്കുന്നത് ഇഫ്താറ് അതായത് ഈദിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈദ് സ്പെഷ്യല് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പപ്പടം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഐറ്റം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ പപ്പടം വെച്ചിട്ടുണ്ടായ പലഹാരം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഈ നോമ്പ് തുറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇതാ എല്ലാ ദിവസവും ഇതാ ഇതുപോലെ വൈകുന്നേരം പായൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നിട്ട് നല്ലൊരു വൈബാട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പം പപ്പടം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടാരൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വെച്ച് എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടാം എന്തായാലും ഇത് കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കാരണം അതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയായിരിക്കും കാരണം പപ്പട
എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നൈഹ ബേബിനെ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടും എന്താ കരഞ്ഞോണ്ട് കുർത്തക്കേട് അടിക്കുന്ന നൈഹ ബേബിനെ കണ്ടോ ഇതാ കണ്ടോ പെണ്ണിന്റെ ഒരു പുതിയ ടീഷർട്ട് ആയിട്ടാണ് പുതിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു തന്നല്ല കേട്ടോ വെറും അഞ്ച് ദറംസിന് കിട്ടിയതാണ് ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വിറ്റഴിക്കുന്ന പോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ കുറെ നാളായി സീറോ ടു ത്രീ മന്ത് എന്നാണ് കാണിച്ച കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതാണ് അഞ്ച് ദറംസിന് കിട്ടിയത് നമുക്കിതൊരു കിഡിലെ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാം വിഷു സ്പെഷ്യലിന് കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ടീഷർട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് ഓടി വാ ഒരു അടി പൊടി വർക്കണം നമുക്ക് നേരത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞാവൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഡ്രോയിങ് അറിയാത്തവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടിപൊളി വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വർത്താനം വന്നിരിക്കാം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ മനുവാട്ടൻ ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവും അപ്പൊ ആര് എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മള് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇടയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കാരണം അത്രയും ചൂടാണല്ലോ അപ്പൊ അമാൻ ബേബി ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് അമാൻ നമ്മളെ റൂംമേറ്റ് ആണ് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അവൾ പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ നോമ്പ് ഉറക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി കുഞ്ഞുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇവരെ കൂടെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവര് പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് വാക്കറിൽ അവളിയും നമ്മൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വിടും അതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അവർ കളിക്കുന്നത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വൈകുന്നേരം ഉള്ള ഒരു കലാപരിപാടി അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നിട്ട് നല്ല വയറൊക്കെ ഫില്ലായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാനൊക്കെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം ഫുഡ് കഴിക്കും പിന്നെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു റൗണ്ടും കൂടി നടക്കും എന്നിട്ടാണ് കിടക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ബോൾ മാസ് സമയം ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നടക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ കാലത്തില് രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് കുളിക്കലൊന്നും ഇല്ലേന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാല് തല കുളിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം ഇടവിട്ടിട്ടാണ് ഭയങ്കര മോശം വെള്ളം നല്ലോണം മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തല മുടി കഴുകാറുള്ളൂ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ അതായത് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് മോളെ ഉറക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കുളിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രഷായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാമല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതുണ്ടോ മാങ്ങകൾ പൂത്ത് കിടക്കുന്നു കണ്ട കണ്ട പോണ്ട അവിടെ വാഴ ഇതെന്താ മനസ്സിലായോ കണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം ലക്ഷ്യം ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കാൻ പോയത് വാഴ ഇലയിൽ മൾബറിയും പറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു കൈസ് അന്തസ് അന്തസ് മനോട്ടൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഫ്രീ ആയതിന് ശേഷം ദാ ആടിരിക്കുന്ന കുത്തം കട്ടയിലും നോക്കൂ അപ്പോ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ ഞാൻ കുഞ്ഞാനെ നോക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് മനോട്ടൻ കുളിച്ചിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരും അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ രാത്രി ഇടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വാശി പിടിച്ചിട്ട് അവള് കാര്യം ആരും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാല് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മനോട്ടിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നു ഇപ്പൊ നോർമലി അവൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ സിംലാക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു അത്ര മതി അപ്പോഴേക്കും നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻസിഡന്റും മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് അമ്പതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞു പെണ്ണിനൊക്കെ ഉറക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കണം അതായത് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് മേലൊക്കെ കഴുകിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പുതിയ പാമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പാപ്പം കുച്ചിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും ഇപ്പോഴും അവൾക്ക് സിംലാക്കിന്റെ പൊടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരു നേരം രാത്രി മാത്രം കിടക്കുമ്പോ അപ
ഇനി എനിക്ക് ഇതാ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ട് കളയണം അതും കൂടി കളഞ്ഞ് കിടന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം നല്ല സുഖമായിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ നല്ല നല്ലൊരു നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കും നമ്മൾ പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇതുപോലെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നല്ല സുഖമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ നമ്മളവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള വലതിയൻ്റെ ബോക്സിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നത്തെ ദൗത്യം കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്രഷ് ആവണം കിടക്കണം കുഞ്ഞു പെണ്ണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സീനായിരിക്കും എന്തായാലും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പോവാണ് പിന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധാരണ ദിവസം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡയനിമ ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനൊക്കെ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊരു സാധാരണക്കാരുടെ ഡയൻ മൈ ലൈഫാണ് അതുപോലെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സീ യു